టీ కాఫీ అండి అవి తర్వాత కాస్త మామిడిని కూడా దించు రాయన అలాగేనండి బేరం మానుకొని దింపుతున్నందుకు వంద రూపాయలు ఇప్పించండి సార్ అమ్మా దింపుతారండి అక్కర్లేదు అది దిగ్గలదు నువ్వు వెళ్ళు అలాగే పాపం వందిచ్చి దింపించుకోండి అతను ముచ్చట పడుతున్నాడు ముచ్చట నువ్వు లక్కాయ నువ్వు రావే అదేమిటే గరుడు వాహనం మీద ఊరేగుతున్నా అమ్మవారి లాగా దించు నాయన దించు అది అలాగే నీ వీపు కతుక్కుపోయి కొండ కూడా ఎక్కించుకుంటుంది పర్వాలేదండి మా అమ్మాయి అనుకుంటాను ఏమ్మా ఆ మాట మీద నిలబడ నాయన నిన్ను దత్తత చేసుకుని లక్షలాది ఆస్తికి వారసుని చేస్తాం సంతాన యోగం లేని మాకు ఆ పుణ్యం దక్కుతుంది అదేమిటి అలా కమిట్ అయిపోతావు దారిని పోయే దాని అయితో నేను మీతో కమిట్ అయిపోలా అలాగే అయినా నీకు డబ్బంటే నిరాహార దీక్షలంతా తేలిక అయిపోయింది నిక్కము నిక్కము మాట్లాడింది ఏ భాష అయితే ఏమిటి పైసా ఖర్చులు లేకుండా మన సామాన్లు ఇక్కడికి వచ్చేసినాయిగా సరే ఉండు నేను వెళ్ళి బస్ టైమింగ్స్ నీకు తినటానికి ఏమైనా తీసుకొస్తాను సామాన్లు జాగ్రత్త ఐదు సాల్తీలు ఏమిటి నాలుగే కదా ఐదు అండి నీతో కలిపి ఐదు సార్ సార్ ఏమిటమ్మా కాస్త సామాన్లు చూస్తుంటారా నేను వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుకుని వదిలిపెట్టకండి దొంగ తీసుకోనండి హలో ఇందు జ్ఞాన అమ్మయ్య అమ్మీ జ్ఞాన మా అమ్మగారు కేరళ నుంచి మరియు అవరెవరి సుఖమై తెప్పియో ఆ వెళ్ళి బుద్ధిమొట్టును ఉండాయలో సరే పేరుకేండి అమ్మే వీటిని ఎత్తి ఇచ్చి వివరతలు కట్టాయికనే సరే అమ్మే వెకటే సరే సార్ 
నేను కూడా నీలాగే సాయిబాబా భక్తున్నమ్మా హలో సౌఖ్యమాస ఏంటి అమ్మా మా పిన్ని కావేరి అమ్మాయి ఆచితి నన్ను పాతింది మాపిళయ కేటరికాంగని సొల్లే భద్రమ్మా ఓకే చితి ఈ పూజ నేను కాదు చేసేది మీరే కాదు నువ్వే హలో హలో ఇందు హ్యా హ్యా అమ్మ সবাই ভালো আছে మా చిన్న పిల్లి మాసి హ్యా హ్యా আমি তোর জন্য সোয়েটার বানিয়েছিলাম না সেই ঠান্ডা লাগলে পরবি তুই হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পরব মাসি ইশি কাক ভালো ওকে বাই ইন্নি ভাষল మాట్లాడేస్తున్నావే ఇండియా అంతా మీ ఇంట్లోనే ఉన్నట్టుంది అవును సర్ మా తాతగారి దాసులు కాకర్పరు అగ్రహారు మా వాళ్ళందరూ బిజినెస్ కోసం ఎప్పుడూ కేరళ వెళ్ళిపోయారు మై మదర్ మా అమ్మేమో మలయాళి మా పెద్ద పిన్ని తమిళ మా చిన్న పిన్నేమో బెంగాలీ నేను అక్కడే పుట్టాను పెరిగాను ఆడాను పాడాను జాగ్రత్త జాగ్రత్త అరే అనంతు తమ్ముడు అక్కడ పెట్టు ఇగో చూడు గురుగారు సామాన్యులు ఆ పెట్టు తీసుకోండి పెద్ద పెట్టే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తూ పైగా పారిపోతావా రే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేసేవాడు నన్ను తప్పించుకుని వెళ్ళారా టికెట్ కానీ టూరిస్ట్ సీజన్ అవటం వల్ల ఎయిట్ టికెట్స్ కాస్త ఓవర్ బుక్ వీళ్ళది హౌస్ బోట్స్ వ్యాపారం అండి మీకు మీ బృందానికి లంచ్ ఏర్పాటు చేశారు వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు మీరు తప్పకుండా రావాలండి కేరళ వాయిసం విధించి నీ ప్రసాదం శుభమా అశుభమా ఎంత గ్రేట్ సింగరే బాలు గారు కానీ ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నారు చూడు సొగ్గు వాటర్ అవేస్ చేస్తున్నారు చూడు అదే మన వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది బాలు గారి ముందు ఒక పాట పాడాలుందే ఆయన ఏమి అనుకోరు కదా ఏమి అనుకోరు చూసావా పద్మ అచ్చంగా అపర త్యాగ బ్రహ్మలా లేరు శిశుర్వేతి పశుర్వేతి వేతి గాన రసం పని కేరళ స్పెషల్ పదవే ఇంకాసేపు ఉంటే ఏదైనా ఆలోపించేవారేమో నీకేమన్నా పిచ్చా గడ్డ ఉన్నవాడు తాన్సేన్ కుళ్ళాయి పెట్టుకున్నవాడు అన్నమయ్య తలపాగా ఉన్నవాడు త్యాగరాజులా కనిపిస్తారు నీకు సంగీతం పిచ్చి బాగా ముద్రపోయిందే ఇప్పుడే నీ మిత్రుడు కలిసి చూసాను రా బాబు సారీ రా నేను స్టేజ్కి రాలేపోయాను ఎస్పీ బాల్సుబ్రహ్మణ్యర్ ఫంక్షన్ కి క్యాటరింగ్ ఎంత మంది వీళ్ళందరికీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ తీసుకొచ్చాను నువ్వు ఓ పని చేయి నన్ను అపార్థం చేసుకోవద్దు గురువు గారు 
ಆಮರಣ ನಿರಾಹಾರ ದೀಕ್ಷಲಾಗ ಇದು ಸಹ ಆಹಾರ ದೀಕ್ಷ ನಾ ತಂಬೂರ ನಾ ಕಂಠ ಪಡೆಯಂತವರೆಗೂ ಆಮರಣ ಸಹಾರ ದೀಕ್ಷ ಚೇಸ್ತೂನೇ ಉಂಟಾನು ನನ್ನ ದೀವಿಂಚಂಡಿ ಆಚಾರಿ ಗಾರು ಅಯ್ಯ ಮರೋರೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ತೀಸ್ಕರಂಡಿ ಓದ್ತೂರ ಇಂಥ ಚಿನ್ನ ವಿಷಯಂ ಕೋಸಂ ಪ್ರಾಣ ಮೇಲೆಗೆ ತೆಚ್ಕೋಕ್ರ ನಾ ಮಾಟ ವಿನರ ಅವನ್ನಾಯನ ಪೆದ್ದವಾಣ್ಣಿ ಚೆಪ್ತುನಾನು ದೀಕ್ಷ ವಿರಮಿಂಚು ಆ ಪಲಹಾರಾಲು ಮಾಕು ಕಾಸ್ತ ಮಿಗಿಲ್ಸು ಅಲೋ ಅಲೋ ಆಯ್ ಬಾಯ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಲೇದು ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೊಚ್ಚಿನ ಪನ್ ಚೇಸ್ಕೊನೆ ಬನ್ನಿ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೆಂತಯ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಘಂಟಯ್ಯ ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಐ ಬಾಯ್ ನೀನು ಇಕ್ಕಡೆ ಪುಟ್ಟಿ ಪೆರಿಗಾನ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಓನ್ಲಿ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಬಾಯ್ ಐ ಬಾಯ್ ಐ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಟು ದ ಡೈ ಟೇ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ನಕಿಂಗ್ ಕಾಲೇದು you relax meeru tumbura poyindi ani complaint icharu kada tambura tambura ha ah, okay 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 details cheppandi note cheskuntanu name peru uh, tambura tambura surname inti peru inti peru ha ah, tanjavur tanjavur tambura sex male or female male and female can play hmm. nationality indian hmm puttu machalu ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳಂತ ತೇಗಲೆ ಐ ಬಾಬಾ ಉದ್ದತ್ತ ಸರಿ ನೀನು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಚಮಟ ಓಡ್ಚಿ ಸಾಧಿಂಚನ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಮನ್ನ ಕಷ್ಟರಿ ಪಲ್ತಿ ಬಿಂಟಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಅಂತ ತೇಗಿಸ್ತಾವ ಈಗ ಎಂದಕು ಉರೇಶನ್ ಚಾವಡಾನಕ ನೋ 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 ಮನ್ನಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೀಸ್ ಕೊಂಡಿ ಪೋನಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಸ್ ಕೊಂಡಿ ನೀನು ಕೂಡ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಗೆರ ಫ್ಯಾನ್ ಕಬಟಿ ಈ ಸಾರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡನು ಹೌ ಅನ್ನ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಂ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಾತೃಭಾಷ ಅದಿಗೋನೆ ತಂಗೂರಿ ಯಾರಾ ನೀಕೆಂತ ದೈನೂರಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟೇಸಿಂದೇ ಕಾಕೊಂಡಾ ನಾ ಎದುರುಗಾನೆ ಟುಯು ಟುಯು ಅನ್ ವಾಯಿಸ್ತಾವ ತಂಬೂರ ಮಾದೇನೆಂಡಿ ತಂಬೂರ ಅಮರ ತಂಬೂರ ಅಮರ ತಂಬೂರ ನಾಗ ನೀನು ಎಂತೋ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಈ ತಂಬೂರ ಪಟ್ಟುರಿ ಮೀಪಿಸ್ತಾ ಉಂಡೆ ನಾ ಡಬ್ಬಲ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋಣ ತೀಸ್ಕೊಂಡರಾ ನಾದೇ ನಾ ವೇರು ಪಲ್ಲ ಹಾಕಿಂಡೆ ಚೋಡಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗಾರು ಮೀರ್ ಲಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲ ಡಬ್ಬ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಲಂಚನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪೆದ್ದ ಕೇಸ್ ಅವುತ್ತಂದಿ ಅಂತೇನಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಕ ಇಪ್ರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಚಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಇಪ್ರೇ ಹೋಗ್ತಾ ನಾ ವೇರು ಪಲ್ಲ ಗಡಿ ಚೇಸುಂ ಚಾಲಾಗ ಹಾ ಸೀಗ್ರಮೇವ ಇದೆ ಅಂತರ್ಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಸ್ತು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಹ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪಟ್ಟು ಕೊಮಾಣ ಚೂಸ್ತಾನು ಏವಿ ನಾ ಡಬ್ಬಲ್ ನಾಕೆ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಕಾಂಸ್ಟೇಬಲ್ ಗರು ನೀನು ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ ರಂಡಿ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಬಾಯ್ ಐ ಬಾಯ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಡ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಇಂಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಂಡಿ ಗೋಚಿ ಪೆಟ್ಕೊಂಡೆನು ಐನಾ ಮೀರೇಕ ದಿಂದಾಕ ನಿಂಚಿ ಎವಂಡೆ ಎವಂಡೆ ನಡಿಗಿಂದೆ ಏ ಸರ್ ಅವನು ಎವಂಡೆ ಇದ ಯಾರಾ ಜಕ್ರಿ ಬಾಲ ಚೇತಲೋ ಅನ್ನ ತಂಬೂರಾ ಮಿಸ್ ಆಟೋ ಏಮಿಟಿ ಈ ಚೇತಲೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಟೋ ಏಮಿಟಿ ಏಮಿಟ ದಿನ ನಡಕಲ್ಲ ಕದ ಅವೆನ್ನಿ ತರವ ಚಿಪ್ತಾನು ನಾನು ಎಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕರ ಅಮ್ಮನೋ ಎಪ್ಪುಡೋ ಮೇಮಗೆ ಮಾಡಿಕ್ಕಾರಾ ನಿನ್ನ ದಾರಲೋ ಪೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಒಕ್ಕ ಇಂಟಿವಾನಿ ಚಾಸ್ತಾನು ಅನಿ ನೀನು ಇಕ್ಕಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಏ ಮುಹೂರ್ತ ನಾನು ಇಕ್ಕಡ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾನು ಅಪ್ಪಟ್ ನಿಂಕಿ ನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂರು ಪುಣಗಳು ಆರು ಕಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಗುತ್ತೋಂದ್ರಾ ಬಾಗ ಮಿಗಿಲ್ತನಟ್ಟೊಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ನೀಕು ಒಕ್ಕ ಆಸರಾಗ ಉಂಟೊಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಚನ ಮಾತ ನಿಲಬೆಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಹೋಗುತ್ತೋಂದೆ ರಮಣನ್ರಾ ಅಲಾಗ ರಾಜಾಜಿ ರಾಜಾಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಆಗಿಂಗೆ ನಮೋ ವಯಂ ವೈ ಅಪ್ಪ ಇದು ವೆಳ್ಳಿ ತಾತಗ ನಿಂತಿಸುರ ಸರಿ ನಾನು ಧನ್ವಂತರ್ ಕೊಳಂಬು ತನ್ನ ಆಡೋದೇ ತಾತಿಯ ಏಮ್ಮ ನಾನು ಗರ್ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಪಿಲಿಸ್ತನಾ ಕಾಸ್ತ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪಂಗಾ ಉನ್ನಟ್ಟುಂದಿ ಚೂಡಮ್ಮ ನಲ್ಲ ವಿಷಕೊಂಡು ಆ ಅಮವಿತ್ರ ಕೋವಿತ್ರೋ ವಾದರವಾ ಸಾಂಗ ಜೋಬಿವಾ ಎಕ್ಮರೇ ಕೊಂಡರಿ ಕಾಕಂ ಸಭಾಹ್ಯಾಂತರ ಸುತಿ
నువ్వేంటో ఆ గొంతేంటో ఆ పాత ఏంటో ఆ అమ్మాయి ఆ చెవులు కోసుకుంటేంటో అదంతా కేరళ స్పెషల్ బాబాయ్ తర్వాత చెప్తాను అవును మీరిద్దరు చెవులు కొరుక్కున్నారేమిటి వచ్చిన గెస్ట్లందరినీ నీ గొంతుతో ఎంటర్టైన్మెంట్ చెయ్యాలట వాళ్ళ నా భగవంతుడే కాపాడాలి అలాగే లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ టుడే వి హావ్ విత్ ఆస్ అ గ్రేట్ సింగర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అండ్ హి ఇస్ గోయింగ్ టు సింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యు విత్ హిస్ మెలోడియస్ వాయిస్ సో ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ అ బిగ్ హ్యాండ్ థాంక్ యు థాంక్ యు డియర్ విస్టర్స్ yes i'm proud that i'm from andhra pradesh a rich land with various culture and fine arts the one i'm presenting you is called prakriya the mode which is only used in telugu language called padya rachana a stanza frame with strict meters is unique the one i'm going to present to you is the prayer to the snake king the poet has written in such a way that actually you can feel the hissing of the snake please hear and enjoy <coughs> बहुवन पाद पाभिकुलपर्वत पूर्ण सरस सरस्वती सहित महामही भरम जस्र सहस्र फणालिदाची दुस्सघतर मूर्ति किं जलधिशाई कि बायक से అయ్యహి పతి దుష్కృతాంత కుడనంతుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు అమ్మో మీరు సామాన్యులు కారండి సచ్ మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ జీనియస్ థ్యాంక్ యూ ఆ పద్యం ఎంత బాగా పాడారండి అసలు నా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అవన్నీ కాదండి జానపదం అదే పాట అది సంగీతమేనా సంగీతం అంటే వన్ వే సూపర్ ఎస్ అసలు అండి జానపద మహర్షిని హిమాలయాల్లో తప్ప చేసుకుంటున్నాడట మంచు గడ్డ కట్టి తన శరీరం అంతా చిన్న మంచు పుట్టలా తయారైందట ఆ చలి భరించలేక అకార ఆకారాలతో ఉకార ఊకారాలతో థ్యాంక్ యూ ఎక్కడున్నాను ఇక్కడే ఆలపించాడట ఆ గాన మహిమకి తన చుట్టూ ఉన్న మంచంతా కరిగిపోయి ఓరాట కలిగిందట ఆ జానపద మహర్షి ఆలాపనామృతమే జానపద సంగీతమైంది ఆయన స్ఫూర్తితోనే మొక్కజన్న తోటలు ముసిరిల చీకట్లు మొక్కజన్న తోటలు నోమో నోమన్నలాలు నోమన్నలాలు ఇలా ఎన్నో శంకాల శంకాలుగా సారీ పుంకాలు పుంకాలుగా ఏరులై వారులై జారులై పిల్ల కాలవలై నీటి దారాలై పారింది అందుకే అన్నారు ఉత్తమస్య సకల సంగీత పరమోత్కృష్టస్య జానపద గీత గాన కొట్టాల్సింది నువ్వు కొట్టుకుంటే కొట్టుకో నేను ఆపను ఇంత అర్థమైన చెప్పాక ఊరుకోలేను నువ్వెక్కడి రా తమ్మూరా పట్టుకుని బయలుదేరావు బాబాయ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కచేరీ అంటే వెయ్యి పదిహేను వందల టికెట్ మన దగ్గర అంతా అందుకే ఈ తంబోర మార్గం పట్టుకుని కచేరీకి వెళ్తున్నాను ఓకే నువ్వు ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పను చెప్పను ఈ అనంత గాడేడి ఉన్నట్టు బయట రావటం లేదు అడ్డమైన తిండి తింటాడు ఇలా కడుపు తగలేసుకుంటాడు ఆ బాత్రూమ్ తాళం వేసి పారే టికెట్ మరి తంబురా వాయించేది ఎవరండి అది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి అభిమాని ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయితో పబ్బం గడిపించేసుకుందాం అలా చేద్దాం ఇంకేం మాట్లాడకండి పదర్ పదర్ కొంచెం జరిపోయా మరికొద్ది క్షణాల్లో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆహ్వానితులందరూ దయచేసి వారి వారి సీట్లో కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థన దయచేసి రండి సార్ ప్లీజ్ అమ్మా రండమ్మా కూర్చోండి త్వరగా నమస్కారం 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 దీపం దర్శనం నీ పేరు నాకు ఎలా తెలుసు అని ఆశ్చర్యపడుతున్నావా నీ పేరే కాదు నీ జాతకం అంతా తెలుసు ఇక నీ ప్లేస్ ఇదే ఓకే సార్ వెల్కమ్ ఆహ్వానితులందరికీ అఖిల కేరళ తెలుగు సమాఖ్య తరఫున స్వాగతం మన ప్రవాసాంధ్రుల మీద ఉన్న ఎనలేని అభిమానంతో గానగంధర్వులు పద్మశ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తమ అమెరికా ట్రిప్ను కూడా వాయిదా వేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు మన సినిమాలలో వారు ఆలపించి శాస్త్రీయ సంగీత దిగ్గజాలను కూడా అబ్బురుపరిచిన కొన్ని ఆనిముత్యాలను ఎంపిక చేసి ఈరోజు మనందరినీ ఆ సంగీత ధారలో ఓలలాడించబోతుంది అయితే ముందుగా జుగల్బందీ రూపంలో శ్రీ చక్రధర్ రావు గారు జానపద సరళిలో గానగంధర్వులు శాస్త్రీయ బాణీలో వారి గొంతు కలపబోతున్నారు ఇది ఒక అపురూపమైన ప్రక్రియ దీనిని మనందరం విని ఆనందిద్దాం సార్ 
ఏమిటయ్య నూరా అలా వెళ్ళబడతావు జానపద సంగీతం పట్ల నీ అవగాహన ఏమిటో నీ సత్తా ఏమిటో ఏమైందు మీ ఇంటికి లంచ్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు చెప్పలేదు అవును సార్ జానపద ఆయన స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అని ఆయన చెప్పారు సార్ మరి ఇంకేమయ్యా రా మొదలు దాంట సార్ సార్ అదేదో సర్దాగా జోకులర్ గా అన్నమాట సార్ సీరియస్ గా తీసుకోకండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ చూడు చక్రి నేను శ్రీరామచంద్ర అంతటి వాణ్ణి కాను గాని నాది కూడా ఒకే మాట ఒకే గాత్రం ఏ విషయం అన్నా సీరియస్ గా తీసుకున్నానంటే శృతి తప్పేది లేదు నీ శృతితో చెప్పాయా నేను అడ్జస్ట్ అవుతాను ఏమయ్యా సార్ 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 నాకు శృతికి ఆంధ్రకి కేరళకు ఉన్నంత దూరం సార్ చక్రి సంగీతం అనేది అన్ని ప్రాంతాలను కలిపేసే శక్తి ఉన్న బ్రహ్మసూత్రం అయ్యా ఈ అపసూతులు అనేవి మనుషుల మనస్తత్వాల్లో ఉంది గాని దేవుడిచ్చిన కంఠాల్లో లేవయ్యా అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను ఇక్కడే నువ్వు ఇక్కడే గాని ముందు కాళ్ళు పట్టుకుంటాను సార్ నన్ను వదిలేయండి సార్ ఏమిటి రా బతిమాల కొద్దిగా అలుసుగా తీసుకుంటున్నా నువ్వు నేను పాడిన దానికంటే నువ్వు వాయిస్తుంటే పాట ఇంకా బాగుంది అనిపిస్తోంది అదేం కాదు స్టేజ్ మీద మీ పాట విని నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మీకు పిచ్చిగా ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు తెలుసా నీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటే నువ్వు కాదా ఏమో కొంచెం కొంచెం అయిపోయానేమో ఇక్కడే స్వాతి ముత్యం ఫార్ములా ఉపయోగంలోకి వచ్చేది కొంచానికి కొంచానికి దూరం తగ్గించేసేది కలిపేసేది స్వాతి ముత్యం సినిమా కదా అక్కడే ఉంది విషయం స్వాతి ముత్యం సినిమాలో కమలాసన్ తన ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడం కోసం సోమరాజులు గారు నూపు రాయి నూకుండా వెంట పడి నసపెట్టాడు కదా చివరికి విజయం సాధించాడే లేదా అలాగే కానీ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు సోమయాజులు గారి పాత్ర ఓకే నేను కమలహాసన్ గారి పాత్ర ఓకే అక్కడ పాయింట్ ఉద్యోగం ఇక్కడ పాయింట్ ప్రేమ అంటే నేను మనిద్దరు ప్రేమించుకుంటే ఎలా ఉంటుందని నేను ఊపిరి అనుకుంటే చేస్తాను ఓకే మనిద్దరు ప్రేమించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ముందు చాపతీవా ఇప్పుడు నేనేమనాలి మొట్టమొదటి సీన్ కదా అందుకని అలాగే చూద్దాం అనాలి ఉత్తుతున్నాయి కాదు నిజంగా అనాలి ఏది అను ముందు నువ్వు అను మనిద్దరం ప్రేమించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలాగే చూద్దాం ఏమండి మన ప్రేమ సంగతి అలాగే చూద్దాం ఏమండి అది మన ప్రేమ సంగతి 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 ఏమండి అలాగే చూద్దాం అన్న ఒక్క మాటకి ఇలా నన్ను పీకి పాకం పెడితే ఏమైనా బాగుంటుందా చెప్పండి అసలు ప్రేమ అంటే టూత్ పేస్ట్ పెప్పర్మెంట్ బిల్డో కాదండి కొన్ని చేతిలో పెట్టడానికి మనసులోంచి దానంతా అదే పైకి రావాలి ఆ భావన నాలో కలిగినప్పుడు నేనే పిలిచి చెప్తాను అంతవరకు నన్ను విసిగించకండి ప్లీజ్ లీవ్ మీ అలో మన ప్రేమ సంగతి సారీ నేను పిన్ని విలిక్యాం నాయన చక్రధర్రావు మా అమ్మాయి మౌనం అనుకున్న అంతరార్థం చూపుల్లో ఉన్న ఆంతర్యం తెలుసుకోగలిగావంటే నువ్వు భావుకుడువే థ్యాంక్స్ అండి భావుకుడే కాదన్నయ్య చొర ఉన్న ప్రేమికుడు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ తల మీద ఉన్న పంటని ఊడ్చేశారు లోపల ఉన్న సున్నిత బావులు కూడా ఊడ్చేశారు అనుకున్నాను పర్వాలేదు మీకు హృదయం ఉంది మంచి మనుషులే కీపిటం అమ్మా నేను అలా బజార్కి వెళ్ళి వస్తాం రా ఎవరా అబ్బాయి మీ మనోరాలు ప్రేమించే చిరంజీవిని అమ్మా ఆశీర్వదించండి వచ్చేటప్పుడు నీకేమైనా తీసుకురానా మంచి కరిమేం తీసుకురాను తాతయ్య బాగుంటుంది
మా అన్నయ్య నిన్ను పిలిచి సమావేశ పరిచాడంటే ఎందుకు తెలుసా పని పాట లేక ఊసిపోక తా చెడ్డ కోతి వనంతో చెరిచిందని చెప్పండి చెప్పండి నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి చాలా మంచి ఉపమానమే పెద్దలంటే గౌరవం ఉంది ఉండాలి కదండి ఎంత చెడ్డ కాబోయే మావ ఉపమావలు కదా బంధుత్వాలు కలిపేస్తున్నావుటో ఆస్తిపాస్తులు ఏమిటో మేము తెలుసుకోవాలి కదా చూడండి అత్తగారు నా వరకు అంటారా నా వీపు తప్ప నాకేమీ లేదు ముందంటారా పుత్తడి బొమ్మలు అంటే మీ హిందూ ఉంది లక్ష అధికారులు మీరున్నారు ఉన్నది ఒకటే కూతురు కదా ఇక నాకంటూ ఆస్తి ఉంటే ఎంత లేకపోతే ఎంత చెప్పండి ఈ అబ్బాయి మన హిందూకి సరైన వాడే అంటావా ఏమో చాలా లేఖగా కనిపిస్తున్నాడు సరేనయ్యా నీకు లక్ష రూపాయలు చేతులు పెడితే ఖర్చు పెట్టేస్తావా లేకపోతే బ్యాంకు లో ఫిక్స్ డిపాజిట్ లో వేసుకుంటావా ఏం సిల్లీ క్వశ్చన్ ఇది చిన్నపిల్లాడికి ఐస్ క్రీమ్ ఇచ్చి ఇది తింటావా ఫ్రిడ్జ్ లో దాచుకుంటావా నాన్న అంటే ఏమంటాడు మూడు నిమిషాల్లో నాకేసి ఆ ఇంకుల కప్పు బయట పడేస్తాడు మీరేమంటారు పినత్ గారు అయితే నువ్వు ఆ లక్ష హార్త్ కర్పూరం చేసేస్తావా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు పొడుగత్ గారు ఆ డబ్బుతో మొదటి హార్త్ మీకే ఓరి ఆ లక్ష నీ సొంత డబ్బు అయితే ఎన్ని రోజుల్లో ఖర్చు పెడతావు అసలు ఇది ప్రశ్న కాదు ఆ డబ్బు నాది కాబట్టి నేను ఎవరికి జవాబుదారు కాదు కాబట్టి తుమ్మి చిరంజీవి అనుకుని లోపలే శేషం లేకుండా జంతికలా నవ్వలేగలను నాతో ఏకీభవిస్తారు బుల్లత్ గారు మా వారిని అడిగి చెప్తాను ఓగో శుంచో అమికి బోల్బో నువ్వు నోరు ముచ్చుకో అది సరేనయ్యా మా ఇందులో నీకు నచ్చిన లక్షణాలు ఏమిటి అన్ని మంచి లక్షణాలు లేనండి కానీ ఒకటే పరమ దరిద్రమైన బలహీనత వీక్నెస్ ఏమిటది ఎన్ని నెలలు వచ్చి మైనారిటీ కూడా తీరిపోయింది ఇంకా మా అమ్మ అడగాలి మా నాన్న అడగాలి మా పిన్ని బాబా ఒప్పుకోవాలని ఏమిటండి స్వతంత్ర భావాలు లేకుండా డిపెండింగ్ ఆన్ సంబడి గోడన్ పెట్టిన బాగా తేగ లక్షణం సరే బాబు అల్లుడు అల్లుడు ఒక పిల్లడి ఇచ్చే తండ్రి కాబోయే వరుడిలో ఏ ఏ లక్షణాలు ఉండాలని కోరుకుంటాడు ఇది వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ ముందుగా నంబర్ వన్ అతను కులం గోత్రం ఏమిటి నంబర్ టూ టూ అమ్మాయిని పోషించగల ఆస్తి పరుడేనా నంబర్ త్రీ త్రీ డబ్బు విలువ తెలిసిన వాడేనా నంబర్ ఫోర్ బాధ్యత తెలిసిన వాడేనా నంబర్ ఫైవ్ ఫైవ్ బేసిక్ గా ఈ లక్షణాలన్నీ ఉంటే కళ్ళు మూసుకుని చిరంజీవి సౌభాగ్యవతిని పాణిగ్రహణం చేసేవచ్చు అసలు మనుశాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమీ లేకపోయినా ఎత్ర వధు వర్ణం పరస్పర ఆకర్షత తత్ర కళ్యాణం నిరభ్యంతర కరిష్యామి లే ఇప్పుడు నేను హిందూ ఫాదర్ గా ఓ పిల్ల తండ్రిగా చెప్తున్నాను నీకు నెంబర్ వన్ డబ్బు విలువ తెలియదు నెంబర్ టూ బాధ్యత తెలియదు నెంబర్ త్రీ మా ప్రమేయం లేకుండా మా అమ్మాయిని పోషించగల స్థామత రికలేదు నెంబర్ ఫోర్ పెద్దలను గౌరవించడం తెలియదు అలా తెలిసిన వాళ్ళని దృష్టిలో ఆ స్వతంత్రులు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మా ఇందుని నీకు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు ఇక నుంచి మా ఇందుకి నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మా ఇంటి ఛాయలకు వచ్చావంటే సహించేది లేదు ఇంకా నిలబడ్డామే ప్లీజ్ గో మీరు తొందర పడుతున్నారు మామయ్య తొందర పడ్డాం కనుకనే మేల్కున్నామయ్య నేను ఒకసారి హిందూతో మాట్లాడాలి హిందూ హిందూ క్షేమాన్ని కాంక్షించేది మేము మా నిర్ణయాన్ని మన్నించేది హిందూ ఇంతటితో నీ ప్రేమ కథ కంచికెళ్ళింది నువ్వు ఇంటికెళ్ళు వెళ్ళవయ్య వెళ్ళవయ్య వెళ్ళ ఆకాశంగానుకుంటున్నామేమో కాదు నా కన్నీరు మున్నీరు నా బాధ నా దుఃఖం హిందూ నాకు దక్కలేదన్న విరహస్రవులు హిందూ లేని జీవితం ఒకపడి లేని తాంబోలో నీళ్లు రాని కార్పొరేషన్ పంపు అబ్బే అసలు నువ్వు లేవు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మీద పాడిన పాటలన్నీ వేస్ట్ దాండగా ప్రవర్తనకు మా వాళ్ళందరూ ఇచ్చిన మార్కులు ఆ సున్నా మన పెళ్లికి వాళ్ళు ఇచ్చిన అంగీకారం ఆ సున్నా ఇదంతా బాధ్యత ఎరగని నీ పోకడకు నీ తల విరుచుకు నీ సమాధానాలకు వాళ్ళిచ్చిన బహుమానం ఆ సున్నా 
నా తల్లిదండ్రులకు నీ మీద నమ్మకం అభిమానం గౌరవం కలిగేలా నువ్వు ప్రయోజకుడివై తిరిగిరా నన్ను నీ దాన్ని చేసుకో అంతవరకు నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ప్రతి వారం అందుకు గుర్తుగా శివయ్యకు దూరం కడతాను కట్టిన అయ్యే చెయ్యి ఆశీర్వదిస్తుందనే ఆశతో నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను చక్రి వెళ్లి ఎంత లేదన్న ఆరు నెలలు దాటే కదా ఇప్పటి వరకు ఒక కబురు లేదు కాకరకాయ లేదు కనీసం ఐదు పైసలు కార్డు ముక్క కూడా లేదు ఇంకెందుకే అలాంటి వాడిని నమ్మేది వాడి పాటికి శుభ్రంగా ఎవరినో సెటప్ చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాడు నా మాట విని మర్చిపోవు దశమి శుక్రవారం ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే అన్నయ్య బాబాగా అన్నారు బిజినెస్ లో భాగస్వామ్యం అవటం అదో తీరు బంధుత్వంలో భాగస్వామ్యం ఉందే అది దైవలిఖితం అంటే ఇదే అన్నయ్య మన హిందూకి సుఖపడే యోగం ఉంది కాబట్టి ఆ గురువాయురప ఈ సంబంధం ఇచ్చాడు ఆశ్చర్యపడకండి మామగారు మామగారు అంటున్నాడు మీ మేనలుడా విధి వక్రించకపోతే మీ అబ్బాయి స్థానంలో కూర్చోవలసిన క్యాండిడేట్ ఇదేమిటండి నాకేమి అర్థం కావట్లేదు అయోమయంగా ఉంది మీరు పెద్దవారు మీకు అన్ని తెలుసు మీరే చెప్పండి జరిగింది చెప్పడానికి ఉంది చెప్పండి నిజానికి మా ఇందు అబ్బాయిని ఇది మంగళకరంగా జరగాల్సిన కార్యక్రమం ఇందులో అపశ్రుతులు వినపడకూడదు ఏమిటి మామగారు 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 మీరు బయటకెళ్ళి ఆగండి ఈ మలుపేదో చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఈ అబ్బాయికి మీ అమ్మాయికి ఆ దేవుడు సాక్షిగా మా ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి అక్రమ సంబంధం లేదు ఆ దేవుడు గుళ్ళు నదమ్మ సాక్షిగా ప్రేమించుకున్న వాళ్ళం పాడుకున్న వాళ్ళం ఎంత ఘాటు ప్రేమయో అని ఒక కవి అంటే దేవుడు కరుణిస్తాడని స్వర్గం ఒకటి ఉంటుందని ఇంకొకరు అన్నారు ప్యారు కేతో డర్నాకని హిందువులు అన్నారు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించారు అభివర్ణించారు కానీ మా ప్రేమ వీటన్నిటికంటే అతీతమైనది అది సర్దుభూయిష్టమైన ప్రేమ కాదు మౌన ప్రేమ ఆలకించండి ఇది సార్ మా ప్రేమ అంతేకాదు సార్ ఇప్పటి కొరకారులాగా బెరితలను వేసే ఇంగ్లీష్ ప్రేమ కాదు స్వదేశీ ప్రేమ స్వచ్ఛమైన తెలుగు ప్రేమ మీ పలికే ప్రతి పలుకు సారీ సార్ మా ప్రేమకు చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించాను నాన్న వంశీ మా హిందువుని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిమా సిరి సిరి మొగులు అన్నట్టు అలనాటి ఆ సీత ఈనాటి దేవత శతకోటి సీతల కలబోతే 
ఇది దేవత మా హిందూ సార్ సార్ ఎమోషనల్ కాకండి అయ్యేనా సారీ ఒకనాడు ఇక్కడే నా ఆస్తిపాస్తుల గురించి చర్చ జరిగింది మా మామగారు అలాగ అడగటంలో తప్పలేదు నా స్తంభ తేటు నిరూపించుకోవటం కోసం ఆమె కోసం కొన్న నగలవి ఇవి బంగారం కాదు నా గుండెని పుట్టంలో పెట్టి కాల్చి కరిగించి ప్రేమతో చేసిన ఆభరణాలు ఆమె పానిగ్రహం రోజు చదివించండి కొంచెం అక్షంతలు తెప్పిస్తే ఇందుని మనసుపూర్తిగా ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోతాను బాబు వంశీ ఒక్కసారి నీకు కాబోయే శ్రీమతం పిలుస్తావా ఎందుకు ఎందుకు సరిగా ఆశీర్వదించని అక్షంతలు వేయించుకోమ్మా ఇక నుంచి అతనే నీ భర్త నీ సర్వస్వం కూడా బావుగారు చూడండి బావుగారు పంతాలు పట్టింపులు ఒక మేర వరకే బాగుంటాయి మితి మీరితే ప్రాణాలతో ఆడుకుంటాయి ఎన్నో అనార్థాలకు దారి తీస్తాయి ఇంకా మీరు మొండిగా ఉంటే ఇద్దరు జీవితాన్ని బలి తీసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఇంతటి ప్రేమికులను విడదీసి మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేసుకుంటే మేం పాపం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అది మన శుభం కాదు ఆశీర్వదించండి ఇద్దరిని ఒకటి చేయండి నేను పసుపు పారాణితో ఒంటి నిండా నగలతో మీకు ఇలా కనిపిస్తున్నానంటే అంత బాబాదయ ఏంటి సార్ మన ఆత్మకథ మొత్తం ఏ టు జెడ్ కారెడ్డి సార్ అసలు నీ బాబా నా దొంగవాడు ఎత్తుకుపోయాడంటే ఏదో దోషం దొరలే ఉంటుంది ఎత్తర అపచారస్య కర్తతే తత్తర ప్రాయశ్చిత్త కర్తంతి అవశ్యక అని శ్రీ శతభిషానంద స్వామి వారు చెప్పిన ఆచారం పాటించకపోతే అపచారం అవుతుంది ఇక నాకేమీ చెప్పొద్దు పూజ చేసుకుందాం అనుకున్నాం అది ఇక్కడ ప్రాయశ్చిత్త గంధ క్షేత్రం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి స్వామి వారికి చెప్పుకుందాం పాప పరిహారం అవుతుంది గణపతిపై వెలిసిన అమ్మవారి క్షేత్రం తర్వాత అంత ప్రాశస్త్యమైంది గణపతి క్షేత్రం మనిషి తెలుసో తెలియకో తప్పులు చేస్తుంటాడు స్వామి సమక్షంలో తప్పుకు గురైన వారిని ఎద్దుట పెట్టుకుని తమ తప్పులు చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారు దానికి పరిహారంగా ఒక ఉండ్రాయి చొప్పున హోమన్ లో వేస్తారు నీ మెడలో ఉన్న కాసుల పేరు చంద్రహారం అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం చేతులకు వేసుకున్న గాజులు అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం నీ నడుముకు కట్టిన వడ్డాను అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం వెళ్లకున్న ఉంగరాలు అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం నీ చేతికున్న వంకీలు చెవుకున్న చుక్కాలు అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం
నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను వానలకి రైలు పెట్టాలి అక్కడక్కడ దిగిపోయి ఉన్నాయి వారం రోజుల వరకు రైలు రాకపోకలు లేవట ఓ అన్ని తెలుసుకునే వచ్చావన్నమాట పోని ఇల్లుందని చెప్పావు అదేనా ఉందా ఉంది అయితే పద పోషించగలననే నమ్మకం కుదరటానికి ఈ నగలు మా అమ్మ నాన్నలకి చూపించావు అందరూ నమ్మారు అందరితో వాళ్ళ పాత్ర ముగిసిపోయింది కానీ నేను జీవితాంతం నీతో కాపురం చేయవలసిన దాన్ని దానికి నువ్వు వేసిన ఈ పవిత్ర బంధం ఇదైనా అసలు బంగారమేనా లేక కాకి బంగారమా మా అమ్మ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇది మాత్రం అసలైన బంగారమే ఏమిటి సార్ ఇందులో చింతపోగొస్తుంది నీ గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి బుర్ర వేడెక్కిపోయిందిరా నా గురించా అవునరా 
రేపు నువ్వే అసలు డాక్టర్ అనుకున్న నా కొంప కూలిపోతే నేను చెప్పు పట్టుకుని తిరగలేను రా సత్యం చిట్కీ కూడా అదే భావం ప్రకటిస్తుంది సార్ సార్ ఒక నాలుగు రోజులు నన్ను ఇలా నాటకం ఆడినమండి సార్ నా భార్య గర్వపడేలాగా ఓ మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి ఈ వ్యాక్సిన్ తీసేస్తాను అప్పటి వరకు ఇది గుట్టుగా ఉంచండి సార్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ సార్ దాటొస్తేమలిసిండబెట్టొద్దుటి మనుషులు బాబు <laughs> లేనని చెప్పు చూసుకోండి <laughs> 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 ఏంట్రా పిట్ట కండ పట్టింది కూతలు వస్తున్నాయి డబ్బు
ఏమిటి ఈ కాపడాలు అప్పడాలతో సరిపుచ్చుతున్నావు దెబ్బకొక తనుకొక అన్నం ఏంటి అవన్నీ ఎగ్గొట్టేద్దామని ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టారు ఎన్ని తన్నులు తన్నారు ఉండే ఉంటాయి ఒక నూట యాభై దెబ్బలు రెండు వందల తన్నులు ఉంటాయి 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 ఇది కూడా అసిస్టెంట్ డాక్టర్ అని చెప్పినట్టు అబద్ధమే కదా అదంటే ఆపద్ధర్మంగా అబద్ధం చెప్పాను ఎందుకలా చెప్పారు అది నేను చేస్తున్నది గౌరవం లేని పని కనుక ఏమిటి డోలి మోయటమేనా అవునెందు ఒక పెయింటర్ ఒక వెల్డర్ ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ అయితే దానికి విలువ ఉంది చెప్పుకోవటానికి ఒక అర్హత ఉంది ఆనాడు నిన్ను దక్కించుకోవాలన్న పిచ్చితో నిన్ను మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాను అందుకు ఎంతో పెద్ద మనసుతో నువ్వు సరిపెట్టుకున్నావు అంతటి సున్నితమైన మనసున్న నిన్ను నేను చేస్తున్న ఈ పనికి మాల పని గురించి చెప్పి నొప్పించదలుచుకోలేదు అందుకే అబద్ధం చెప్పాను ఓ మంచి ఉద్యోగం ఎత్తుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చేస్తున్నది మంచిది కాదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు గౌరవం లేదని ఎవరు చెప్పారు చూడండి అమ్మవారిని మోస్తున్న ఆ కొండ ఎంత పుణ్యం చేసుకుందో ఆమె భక్తుల్ని మోసుకెళ్లే మీరు కూడా అంత పుణ్యం చేసుకుంటున్నారు తమంతట తాము దర్శనం చేసుకోలేని అభాగ్యులను మీ భుజాల మీద తీసుకెళ్లి అమ్మవారిని చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి ఇప్పుడు మీ భార్యగా నాకు మరింత గౌరవం పెరిగింది మా చేత చెప్పించాలనా నీకు తెలీదా రాస్తే దాగుతుందా నగల విషయం ఏమైనా ఈ గుసగుసలు గసగుసాల తర్వాత మీ మామగారు వచ్చిన పని వేరు ముందు ఆ సంగతి చేద్దాం రా విషయం తెలిసాక ఇంకా ఇంటలుడవని ఎలా తెలియగలం అవునయ్యా ఇహ నుంచి నువ్వు మా అల్లుడు కావు నన్ను తాతయ్యని చేస్తున్న నా మనవుడికి తండ్రి మా మహాలక్ష్మికి మాతృత్వం ప్రసాదించిన బంగారు బాబు ఉన్నతైమంతా మీరే తినట్టుంటే ముహూర్తానికి ఏముంటుంది నా బొంద మీరు నేను తప్ప ఆర స్త్రీలంతా వెళ్ళి అమ్మాయిని రెడీ చేయండి అబ్బాయి సంగతి నేను చూసుకుంటా అదేమిటి పత్తు తాటలో బోత్ మేడ నువ్వు నువ్వు రా చూడు ఈ చీర ఎంత బాగుందో నీ కోసం తీసుకొచ్చాను రా అత్తయ్య గారు జడవేయమంటారా పోల్ జడవేనా అల్లుడు గారు పెట్టిన నగలతో అలంకరించి ఆ తరువాత ఏ జడ నమ్ముతుందో దాని పొగు నడిగి అబే ఆ నగలు ఎందుకండి గంగిరెద్దలాగా ఇలా సింపుల్ గా ఉండను అండి దిష్టి తగలకుండా ఉంటుంది అన్న వాళ్ళ దిష్టి ఏం తగలదు తగిలితే నీ దిష్టి తగులుతుంది భోషణాల్లోను లాకర్లోను దాచుకోవడానికా ఇలాంటి శుభకార్యాలు అలంకరించుకోవడానికి అని ఏమిటి రాజకీయ మీటింగ్ ఒక స్పీచ్ తర్వాత ఒక స్పీచ్ నేను మంచి కట్టుకోమానా వెళ్ళి కట్టుకో అమ్మాయిని తొందరగా అడిగి తీసుకురండి టైం అయిపోతుంది నువ్వు కట్టుకున్నావా మంచే ఏమిటి మంచి క్రే ఉంది గోచి అది అమ్మో నిన్న అసలు గోచి ఎవరు పెట్టుకోమన్నారు వద్దు వద్దు ఫ్యాన్స్ అయినా బాగానే ఉంటుంది నువ్వు ఇలా కూర్చోమ్మా ఇదేంటక్క ఇది బంగారమేనా ఇలా మెరుపు తగ్గి గిల్టి రూపం వచ్చేసింది అవును ఇవి అంతే అన్ని అంతే అబ్బే ఇవి డెఫినెట్ గా బంగారు పీ కాదు మాది జ్యువెలరీ షాపే కదా ఇదే కనిపెట్టగలం ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గిల్టీ నగరే అక్క వాడితో ఎన్ని మాటలు ఎందుకన్నయ్యా నేను వెళ్ళి పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చి వస్తాను అదే రైట్ అన్నయ్యా వీడిని అరెస్ట్ చేసి బొంగలో దోస్తాను పదా నేను వస్తాను పదా మంచిది పిలవండి ఆయనతో పాటు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు ఒక నేరం చేసిన వాడు ఎలా నిందితుడు ఆ నేరాన్ని ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు కూడా నిందితులు ఈక్వల్ ఏంటమ్మా కొంచెం అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పొచ్చు కదా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే 
మీరు తట్టుకోలేరు ఏమిటి అంత తట్టుకోలేదు అమ్మా నాకు ఇప్పుడు ఏలగా అర్థం అవుతోంది వీళ్ళు డబ్బు మనుషులు నిన్ను ఇచ్చి కట్టబెట్టాలంటే నిన్ను తులాభారంలో కూర్చోబెట్టి అతని స్తోమంతో నిన్ను తోచమన్నారు వీళ్ళ తృప్తి కోసం తను ఆపనే చేశాడు నిన్ను గెలుచుకున్నాడు అవునా అది సగం నిజం తాతయ్య అలా చేయమని సలహా ఇచ్చింది నేను అది మిగతా నిజం అందుకే నేను నిందితురాలి బాగుందమ్మా కన్న రుణం ఇలా మోసం చేసి తీర్చుకున్నావు అనమాట మేమేం పాపం చేస్తామే మీరెంతో పుణ్యం చేసుకున్నారమ్మా జరిగిపోయింది తప్పైనా రైట్ అయినా ఇంటి గుట్టు కాపాడి ఈ కూతురు మీ కడుపును పుట్టింది అమ్మాయి బంగారం లాంటి మాట చెప్పింది ఇంకా బంగారం గురించి ఎందుకు మర్చిపోండి ఏమిటి మీరు ఆశీర్వదించరా నెత్తిని పెట్టుకుని దేవతలో ఊరేగించుకుంటాను ఏం జరిగింది ఎవరో పెద్ద అయినా కాలు నడకను వస్తూ స్పృహ తప్పిడి పాడు పాపం అయ్యో బాబుగారు ఆ రోజు స్టేషన్ లో బాబా ఫోటో ఇవ్వలేదు ఆయన డోలు తీసుకురండి ఇంటికి తీసుకెళ్దాం ఇంటికి ఎంటది బోందా దారిలో ఏదన్నా జరగడం జరిగితే మన నెత్తి మీద పడుతుంది పోలీస్ కేసు అవుతుంది పద ఏం కాదు తెలిసిన మనిషి అపాయంలో ఉంటే చూసి ఊరుకుంటావా అది కాదే నా మాట విను అది కాదు ఎవండి కొంచెం సహాయం చేయండి రాపండయ్యా అలాగే నమ్మండి సార్ చక్రి పేషెంట్ ని తీసుకొస్తున్నాడు త్వరగా టోపీ పెట్టేసుకోండి టోపీ పెట్టుకోండి టోపీ పెట్టుకోండి చెడి చెడి ఎవరో ఏదో ఒక సందర్భంలో వాడినంత మాత్రాన అవి అశుభానికే అని కాదు ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే కదా పరిస్థితి మరి ఏ పనైనా భక్తితో చేయాలి ఇప్పుడు చేస్తుంది కూడా అదే కదా మీరు అర్జెంట్ గా మందులు తీసుకురండి ఇదిగో నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అడుకోడు నా మోడు సార్ తోపి నెత్తి మించి తీసేయండి చెతస్కో బల్ల మీద పెట్టండి బేరం పోయిందా వాళ్ళ రోగాలకి వాళ్ళ ఇంట్లోనే మందులు వేసుకుంటున్నారు ఈ దువ్వుడు కూడా ఎందుకు పేషెంట్ లేనప్పుడు నేను బాబు గారు ఇందు ఆ రోజు ఆ బాబా ఫోటో ఇచ్చారు స్టేషన్ లో గుర్తుందా అలా కాలు నరికన కొండెక్కడి ఏమిటి చెప్పండి సాహసం కాకపోతేను సాహసం చేశాను కనుకే ఈ అమ్మను మళ్ళీ చూపించింది ఇలా సపరిలు చేస్తుంది మిమ్మల్ని ఎవరైనా కష్టపెడుతున్నాను అమ్మా చాలా చమ్మగా హాయిగా ఉంది సార్ ఇట్స్ ఆర్ ప్లెషర్ టు సర్వి ఫ్రమ్ హెడ్ టు లెగ్ రాసిచ్చిన మందులు తెచ్చారా అన్ని తెచ్చాను ఒక మహారాష్ట్రం తప్ప మహారాష్ట్రం కాదు దుంప రాష్ట్రం ఏదో రాష్ట్రం సరే మీరు జాగ్రత్తగా గంజి పడుతూ ఉండండి నేను వెళ్లి కషాయం తీసుకొస్తాను అలాగే వర్తమానంలో ఈయన కషాయం భవిష్యత్తులో నా కషాయం బాబు గారు ఇదే తులసి తీర్థం అనుకుని గుట్టకేయండి తులసి జలం గుట్టక స్వర్గం ద్వారం తర్వాహ అన్నారు టెండ్రకర్ మహర్షి గుటక్స్ గుటక్స్ మళ్ళీ గుటక్స్ నా షేవింగ్ కిట్ కనపడట్లేదు ఇదే నువ్వు బాబుగారి చేతికి ఇంకా పట్టు చిక్కటం లేదు మీరు కొంచెం షేక్ చేయరా మా బాబు కదా ప్లీజ్ బాబుగారు షేవింగ్ ఒకటేనా తలకి నూనె పెట్టి మంచు నూనెతో లెగ్ టు ఫేస్ మసాజ్ చేసి ఇంకా సున్నిపిండితో నలుగు పెట్టి హాయిగా 
ప్రశాంతంగా శాశ్వతంగా నిద్రపోయేటట్టు తలంటమంటారా బాబు చూసావా ఎందు నువ్వే అనుకుంటే మీ ఆయన కూడా నాకు సేవలు చేయాలని ఎంత ముచ్చట పడిపోతున్నాడు పిచ్చి సన్నాసి అంత ముచ్చట పడుతున్నప్పుడు కాదని కదా బాబు ఏంటి నీ బోర్డు చిపార్సు గోలు కడుగుచుకుని ఎంత చోటిస్తే వల్లంత తోవిచ్చుకునే రకం నేను అట్లాంటి అడ్వాన్స్ ఆకలి చేయలేను చూడండి పెద్దల సేవ పెరుమాళ్ల సేవ ఎంత చేస్తే అంత పుణ్యమే నాయనా చక్రి నేను రెడీ వస్తున్నారు సార్ వస్తున్నావా నాయనా త్వరగా వెళ్ళండి బాబు గారి కోపం వస్తుంది వస్తున్నాను సార్ ఇంకా వెళ్ళలేదా మందుకొట్టేశాడు మీరు వైద్యం చేయటానికి కాదు సార్ మా ఆవిడ ఉంది మై వైఫ్ ఆ పెద్దానికి చేస్తున్న వైద్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పడానికి ఏం అర్థం కావట్లేదు చాలా తిగమగ్గా ఉంది అదిగో చిట్కి కూడా బోధపడలేదు సార్ సార్ ఆ పెద్దను మాకు ఏకు మేకై కూర్చున్నాడు మమ్మల్ని అప్పడాలాగా నమిలి తినేస్తున్నాడు మా పిచ్చిది ఉంది అదే మీ వైఫ్ సార్ ఆయన ఏదో పెద్ద భగవంతుడు అనుకొని ఆయనకు అడ్డమైన సేవలు చేస్తోంది నన్ను మేము అడ్డగడ్డలు చూస్తోంది నిజమేనయ్యా ఇప్పుడు నేను ఎట్లా నిన్ను రేసు కూరలా చేయగలను ఇక్కడే సార్ మీ పిశకరత్నలు మీ అస్తవాసులు అవసరం పడేవి పంపించండి ఓహో అదే ఆ విషయం అయితే హిరిచితగా ఉన్న నువ్వు ఈనాడే ఈ క్షణమే పెట్టే బేడా సర్దుకొని ఆయన నిష్క్రమణ నీకు విముక్తి సంక్రమణ దొరక దొరకు మంచం దొరికితే ఇప్పుడే కరెంట్ పోవాలా నా కర్మ కాకపోతేను ఏమండి కొంచెం లేవండి లేవండి మీరు కూర్చోండి బాబు గారు కరెంట్ పోయినట్టుందే కొంచెం విసిరండి సారీ అండి ఏంటో కొన్ని పుట్టుకుతో వచ్చిన అలవాట్లు పుడకలతో గానీ పోవని భోం చేయగానే ఇంత తీపి తింటాం ఓ అరగంట నడువు వాల్చటం అన్ని చోట్ల మన ఇష్టాయిష్టాలు జరిపించుకోవాలనుకోవటం పోలీసినెస్ కదండి అది పరాయి చోట ఎందుకు నేను ఇది పరాయిలు అనుకోవటం లేదయ్యా మా ఇంట్లో నా వాళ్ల మధ్య ఉన్నట్టుగా ఉంది దేవాలయం లాగా ఎందుకుండ సార్ ఒక వెర్రి మొగుడు పిచ్చి పారే కొల్లువే ఉన్న గృహ దేవాలయం కదా మా ఇందు పిచ్చిదల అవుతుందయ్యా సాక్షాత్ అన్నపూర్ణాదేవి చూడు స్వీట్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ ఇంకో ప్రాణి కూడా ఉంది ఇది షుగర్ ఫ్రీతో చేసింది నాకేం అభ్యంతరం లేదమ్మా నేను షుగర్ వాడి రండి సార్ కూర్చోండి ఊరక రార మహాత్ములని ఏమిటి అపూర్వ దర్శనం ఒక్కసారి బాబు గారు దర్శనం చేసుకుందామని దేవుడు పంపించిన దక్షిణ మా ఇందు చేస్తున్న గృహ వైద్యం సరైన దారిలో వెళుతుందో కాదో తమరే చూసి చెప్పాలి తన అంతా మిడిమిడి జ్ఞానం కదా వాతం ప్రకోపించడం వల్ల మహావాదం ఇది తప్పు కదా సార్ కరెక్ట్ కషాయం కరెక్ట్ గా వాడామమ్మా చాలా కరెక్ట్ పోయిన శనివారం మీకు ఆఖరి మందగించిందా అవును సార్ అమ్మాయి మంది ఇచ్చింది అప్పటి నుంచి ఒకటే పిచ్చాక వాడిన మందుపరి స్వర్ణ క్రవ్యాది చాలా కరెక్ట్ గా వైద్యం చూస్తారు అమ్మా చాలా సంతోషం చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సార్ కరెక్ట్ వైద్యం పర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్స్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయమ్మా సార్ మరొక్క మండలం పాటు ఇలాగే ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కరణం మళ్ళీ స్వర్ణ మించిపోతారు గుడ్ డే 
గుడ్ లక్ బాబు గారు ఇంకో నలభై రోజులు మీ ఇంట్లో ఉండే అదృష్టం మీకు లెక్కి అమ్మా నువ్వు నాకు పునర్జన్మనిచ్చిన తల్లి బాబా కాదు మీకు సేవ చేసుకునే దాసిని ఏమై డాక్టర్ ఇక్కడ నాకు అభయ ఇచ్చి అక్కడ ముసలానికి ఇంకొక మండలం నలభై రోజులు ఉంటే బోర్డు సలహా ఇస్తావా చంపేస్తావు నోర్మై చేది నేను నా వృత్తికి అన్యాయం చేయలేను ద్రోహం చేయలేను ఒకటే నీ భార్య చేస్తున్న వైద్యాన్ని ఏ డాక్టర్ తప్పుపట్టలేదు పడితే మహాపాపం నేను ఆ పాపం చేయలేకనే ఆమెను అభినందించి మనసులో నేను నమస్కరించుకోవడం చేశాను అన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు సారీ బాబు పద పెద్ద పెద్ద వాటికి చెప్పలేదండి సారీలు ఇంత చిన్న విషయానికి ఎందుకండి సారీలు జారీలు ఏంటి బాబు నీ మనసు ఎప్పుడైనా బాధ పెట్టానా అబ్బాయి లేదండి మీరు మమ్మల్ని చాలా సుఖపెడుతున్నారు ఎంతో చెప్పలేం ఏమండి కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళం ఏ కేక్ గది ఏనాడైనా ఏకాంతం అయ్యా తమరు దేవల్ల అదేమో పొద్దున లేవగానే మీకు నూళ్ళు మధ్యనాలు నేనేమో మీకు షేవింగ్లు తలస్నానాలు ఇలా మీకు సపరేట్ చేస్తుంటే ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో చెప్పండి వచ్చిన నాలుగు నూకులు మీకు ముడుపుగా చెల్లించుకుంటున్నాం బకెట్లు బకెట్లు నిండిపోతున్నాయి పుణ్యాలు మీరేమో హాయిగా దోమతరులు త్యాగే సంగీతం వింటూ వటపత్ర సాయిలా పబలింపు నేనేమో ఆరు బయట చెక్క బల మీద దోమల సంగీతంతో సకలింపు నేనెంత ఆలోచించలేదయ్యా మీరెందుకు ఆలోచిస్తారండి వృద్ధాప్య లక్షణం కదా పాపం ఇందు అలా తిరగాడుతూ ఉంటే ఏమిటో నన్ను నేను మర్చిపోతాను ఇది కూడా వృద్ధాప్య లక్షణమే సార్ కానీ మమ్మల్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేదు సార్ పరసేవ బాధితులు పీడితులు సార్ ఎత్రాత్రియాత్ జన పీడిత తత్రాత్రియాత్ అవశ్య నిష్కరమణ అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఓ వ్యక్తి జనాన్ని పీడిస్తుంటాడో తక్షణమే ఆ పీడుడు గాడిని నిష్క్రమింప చేయాలన్నమాట ఇది నా మాట కాదు సార్ భగవద్గీతలో ముప్పై ఆరు అధ్యాయులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉవాచ ఇది మనసు లోతులను చూస్తున్న సారీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ చక్రి అమ్మవారి దర్శనం చేసి తీసుకొచ్చాను వెళ్ళకపోతే ఆ పాప నాకు చుట్టుకుంటుందేమో పదండి లేదు నాకు వాస్తవాలను విడదీసి చెప్పి జ్ఞానోదయం చేసిన పుణ్యం నీకు దక్కుతుంది ఇదేంటి బాబు గారు ఉన్నట్టుండి ఇలా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు ఇన్నాళ్ళు నాను చాలా అమ్మా మా వల్ల ఏమైనా అపచారం జరిగిందా బాబు గారు ఆ మాట నేను మనసులో అనుకున్నా మహాపాపం కన్న కూతురు కన్నా మిన్నగా నువ్వు కన్న కొడుక్కి మించి మీ ఆయన నాకింత సేవ చేశారే ఇది ఏనాటి రుణాన బంధు సార్ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీతో పాటు నన్ను తీసుకెళ్ళండి బ్రహ్మచారి ముండావాణ్ణి చక్రీలాగా గడ్డం గీసి మంత్రా చేసి స్నానం కొట్టరా ఒక్కటేమిటి సర్వం చేయగలను మీరైనా నచ్చ చెప్పండి ఉండిపోతారేమో ఎన్నాళ్ళ నుంటారే పాపం ఇంటి మీద గాలి తిరిగినట్టుంది డోలీలో కూర్చుని అరగంట సేపు పాపం ఇప్పుడు ఒట్టి మనిషి కూడా కాదు చక్రి అమ్మాయిని గాజు బొమ్మలా చూసుకోవాల్సుమా మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళండి సార్ ఏంటి సార్ వెతుకుంటున్నారు మళ్ళీ ఓ ఐదు వందలు ఉంటే చేపదులుగా ఇస్తావా ఖర్చులకి ఎమో చేసేస్తాను అలాగే సార్ ఈ సంచిలో చపాతీలు ఉన్నాయి పెట్టాను ఇవ్వండి సార్ ఐదు వందలు త్వరగా పోనీ భయ్యా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి సార్ ఇదో చెప్పి ఇదిగో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ సిచ్యుగా ఉండాలంటే ఫోటో తీస్తే బాగుంటుంది ఏది అదేమిటి అలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ బాధగా ఉండాలి కానీ రిలీఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటి బాగుండదు సంగీమా ఏమిటోనే గంగ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఈ పిల్ల వెదవులతోనే బెంగ అంతా తల మీద ఒక్క చిగురు కూడా లేకుండా జీవితం అంతా ఈ నిత్య గోళ్లతో ఎలా బతుకుతారో ఏంటో బాధపడుకు అక్క మావయ్య గారు ఆ పిల్లలిద్దరికి కేశ సంజీవని వైద్యం చేస్తున్నారు కదా ఆయన హస్తవాసి పుణ్యమాని ఆ ఇద్దరు పిల్లలి గుళ్ళ మీద 
దండకారణ్యాలు ములుస్తాయి చూడు నీ నోటి చాల వల్ల అలాగే జరిగితే మన మగాళ్ళకు కూడా కేశ సంజీవిని క్రియ చేయించుకుందాం తల్లిదండ్రులిద్దరూ జుట్టు ఒత్తుగా వచ్చి ఉంటుందా మామయ్య గారు మీరే చూస్తారు కదా విప్పండి అమ్మా ఎవరు మీ మనవలత్తయ్యా సత్ఫలితా నిచ్చింది కదా మొలకత్తులు మొదలింటింది భగవాన్ వీళ్ళకు కూడా బాలబట్టలు చేసేసావా అబ్బాయిడు ఏమిటండి ఇది వేళపాల లేకుండా ఎవరు మీరు ఏం కావాలి నేను శివానందమూర్తి గారు చక్కగా ఉన్నారట ఆరోగ్యంగా తిరుగుతున్నారట తింటున్నారట అంతే కదా ఆరోగ్యం బాబు ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి హిందూ గారి గురించి కలవరంట ఎందుకు రంచరు అడ్డపైన చేపలు మరిగిన తర్వాత మీరు నిజం చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు మీకు వీలైతే నాతో ఒకసారి తీసు రమ్మన్నారు అందుకే వచ్చా అబ్బే ఒక ఐదారు నెలల వరకు కుదరదండి అసలే భక్తులు చేసిన కూడా మీరు వెళ్ళండి అడిగిన చెప్పండి మనసు మార్చుకుంటే నీ ఎదురుగానే ఉన్న డాక్టర్ వరదాచారి ఇంట్లో రెండు రోజులు మీకు పెద్దబాబు గారికి ఏదో తేడా చేసి ఉంటుందండి లేకపోతే మనిషిని ఎందుకు పంపిస్తారు ప్రాణాపాయం ఏం జరుగుండదు అలాగే తన నల్లబట్టలు వేసుకుని నల్ల బ్యాడ్జీ పెట్టుకుని వచ్చిండేవాడు కదా నువ్వు వచ్చి పడుకో పిల్లి ఎలుక నోట్లో ఖర్చుకొని పారిపోయినట్టు పొద్దున్నే కలుస్తే అదేమైనా పీడ కళ అమ్మో అది చాలా మంచి కళ మొగుడు పెళ్ళాం పెద్దలు ఖర్చుకొని పడుకున్నట్టు అర్థం రా కళ్ళ నిజం తీసుకో ఎంత కాదనుకున్న బాబు గారి గురించి కాపో బాబు గారు చెప్పం అయ్యో ఈ నాళ్ళకి మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది మనకు విముక్తి లభించింది మనం అంచ మనకు వచ్చేసి ఏ వచ్చింది వెనక్కి వచ్చిందిగా అదంతా శుభప్రదమే పిచ్చి ముద్ద కాదండి మనం వెంటనే బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం అని చెప్పేదబాబు మీరు మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకున్నాం సార్ కానీ మీ జీవాత్మ మా ఇంటి దోలాలు పెట్టుకునేలా ఉయ్యాలు ఊగుతుంది అనుకోలేదు నువ్వు గానీ కనిపిస్తే ఇదేమిటండి ఏదో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి తీసుకొచ్చినట్టున్నారు ఈ హోటల్ కాదు బాబు అయ్యగారు ఉండే బంగ్లా అయ్యగారు ఉండే ఈ కార్లన్నీ అయ్యగారువే బెంజి ఆడి సర్వీస్ కెళ్ళాయి సొంత హెలికాప్టర్ కూడా ఉంది సొంత బాబు ఏమిటి లోపల మంచాలు ఉన్నాయి అక్కడ పడుకోవచ్చు వడదెబ్బ తగిలినట్టు ఉంది రేయ్ ఎవరు అక్కడ అమ్మాయి గారు చిన్నబాబు గారికి చల్లటి గ్లూకోజ్ నీళ్ళు తీసి చూడండి వెళ్ళండి తొందరగారండి లోపల మీటింగ్ జరుగుతున్నట్టుంది నేను బాబు గారికి చెప్పొస్తాను మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అలాగే కళ్ళు తిరిగా ఎందుకు అది సరే మన పెంకటింట్లో ఉన్నది ఈ బాబు గారేనా మన కుక్కి మంచి మీద పడుకున్నది ఈ బాబు గారేనా నమ్మలేకుండా ఉన్నానే నేను చెప్పానా ఆ బాబాయ్ ఈ బాబు గారి రూపంలో వచ్చారేమోనని రైట్ జై సాయిరాం జై సాయిరాం ఇదిగో నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో నేను ఇప్పుడే వస్తా చాలా పెద్ద ఇల్లు బొమ్మే
సార్ ఎంత బాగా డెసిషన్ తీసుకున్నారో చూసేవా నిజమే రాకవా నేను అసలు ఊహించినా లేదు మరి అదే ఆయన గొప్పతనం స్టిల్ బాబు స్టిల్ బాబు ఏంటి నిజమా మేడం మేడం జస్ట్ వన్ మినిట్ ఆమెని కంగారు పట్టకండి ఓకే ఓకే రామ్మా వాడు మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు మేమందరం కూడా ఐమ్ చక్రధర్ రావు హర్ హస్బెండ్ సిస్ మై వైఫ్ రండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరి యత్ పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే జై శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి నువ్వు కలవరిస్తున్న దేవ తీసుకోరా ప్రత్యక్షమై బాబుగారు మిమ్మల్ని చూడగానే సాక్షాత్తు షిరిడి నుంచి సాయిబాబా ఇప్పుడే రైలు దిగి వచ్చినట్టుంది జై సారాం జై సారాం మా వాడు మీకు ఇప్పుడు టూరిస్ట్ సీజన్ రాలేకపోతున్నాను ఫోన్ చేసి చెప్తే ఎంత దిగులు పడిపోయాను అంటే అప్పుడు నాకు చికెన్ కొనే వచ్చి అపస్మారకంలో ఏదోదో మాట్లాడేశాను మీరు కూర్చోండి బాబుగారు మా ఇంట్లో ఉన్న ఆ నాలుగు రోజులు మాకు పుట్టపతలు ఉన్నట్టు అనిపించింది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు స్టడీకి వచ్చినంత ఫీలింగ్ అంతరాంతరాల నుంచి ఒకటే వైబ్రేషన్స్ అమ్మో ఈ స్థలం ఏమో ఏంటో కానీ ఇక్కడ అడుగు పెట్టిన కాడి నుంచి అడుగు తీబుద్ది కావట్లేదు తిరిగి వెళ్ళబుద్ది కావట్లేదు ఏమేందు తిరిగి పంపించడానికి కాదు వాడు మిమ్మల్ని పిలిపించింది మరి స్థిరంగా ఇక్కడే ఉంచుకోవటానికి స్థిరంగా ముందు అబ్బాయిని గుడికి తీసుకెళ్లి అర్చన చేయించు అలాగే సార్ సార్ ఈవినింగ్ గడిచిన మీరు సింధు గారు ఒక్క స్టిల్ ప్లీజ్ సార్ మీరు తర్వాత వాళ్ళిద్దరిని ఎక్స్క్లూజివ్ గా అలా కాదు అబ్బాయిని కూడా ఉండి థ్యాంక్ యూ సార్ చేతులు వేయండి ఓకే స్మైల్ నీ దగ్గర వాడు దారి ఖర్చు కానీ పదివేలు అప్పుడప్పుడు చిల్లర బండగా తీసుకుంటది మొత్తం యాభై వేలు బాబు ఇదిగో తీసుకో అబ్బే నేను ఆయన కప్పుకి ఇవ్వలేదండి రండి ఇప్పుడు మన వద్దంటే ఆయన అవమానించినట్టు వెంటనే తీసుకుంటే ఆయన ముద్దు చెల్లించినట్టు ఆ రెండోదే నా ప్రిన్సిపల్ రా ఏడు కోట్ల పడా వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా రాఘవాచారి గారు అయ్యా మా వాళ్ళ పేర్లతో అర్చన చేయదు అలాగే నా పేరు చక్రధర్ రావు అండి తన నా భార్య వశిష్ట గోత్ర భవస్య సింధు నామ దేశ్య చక్రధర్ రావు నామ దేశ్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుధాలు వాడికి పోర్టు చేయమంతో అపాయింట్మెంట్ ఉంది ఆ పని నాకు వస్తాడు మనల్ని కాని మనం తమ సెలవు వల్లే మా కాపురం బాగుండాలి పాపకి తమ పేరే పెట్టుకున్నా సింధు దీవించండి అమ్మా అవునమ్మా మా ఇంట్లో దీపం వెలిగించిన తల్లివే మళ్ళా భూమి మీదకి వచ్చి మా అందరికి ఎలుగునెత్తున్నాం ఏమిటిది బాబు గారు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను అందరూ వింతగా చూస్తున్నారు అవును అందరూ సింధు సింధు అని పిలుస్తున్నారు ఎవరో స్వర్గలోకం నుంచి దిగొచ్చిన మనిషిలా చూస్తున్నారు నిజమే చక్రి మమ్మల్ని అందరినీ దుఃఖ సముద్రంలో ముంచేసి పైలో కారు కెళ్ళిపోయిన సింధు పునర్జన్మ ఎత్తి మళ్ళీ మా ఇంట్లో అడుగుబెట్టినట్టు అనిపిస్తోంది మా అందరి ముందు సజీవంగా తిరుగుతోందా అనిపిస్తోంది అర్థం కాలేదు కదూ రండి చెప్తాను చూడండి ఇంట్లో అడుగుబెట్టిన దగ్గర నుంచి మా అందరికి నువ్వు సింధువే 
సింధు వాడికి స్వయాన మనవరాలు పసిపాపగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు అప్పటి నుంచి వాడే తల్లి తండ్రి గురువు దైవం ఎన్ని సద్గుణాలు వాడకలలో ఉండాలో అవన్నీ సింధులో చూసుకున్నాడు కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా ఆట పాట చదువు స్పోర్ట్స్ అన్నిటిలోనూ ప్రవీణురాలు చేశాడు అయ్యా ఇవాళ తిథి నవమి నక్షత్రం రోహిణి తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు వర్జ్యం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు యమగండ కాలం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు యమగండం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది ముప్పై వరకు కూర్చోండి ఫస్ట్ పొజిషన్ వచ్చారని చెప్పు లేకపోతే తాతయ్య అసలు దిష్టి తీయాల్సింది నీకే నాకెందుకమ్మా గ్రాండ్ పా నేను అక్కడ మోటార్ సైకిల్ తో రేస్ నువ్వు ఇక్కడ గుండె ధరతో రేస్ నాకు తెలుసులే నీ టెన్షన్ ఏంటో నన్నడక తల్లి ఈ కాసేపు శివ తాండవం చేశాడు నువ్వు గెలిచి ఉండకపోతే కొన్ని హత్యలు జరిగిండేషన్ బైక్ మీద కూర్చోగానే యమగండం గురించి ఎవరో అన్నారు బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎఫ్రైడ్ ఎట్ ఆల్ ఎందుకంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ మా అంకుల ఆశీస్సులు నాకు ఉన్నాయి కదా అవే నా బైక్ లో పోసిన ఈ రేస్ కూడా మీరే గెలిచారు కదా మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ సో హ్యాపీ సో ప్రౌడ్ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ అన్నమాట మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ మీ స్పోర్ట్స్ బెంజ్ కాదా విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా అమ్మా విద్యాదానం చేయండి అమ్మా పేద విద్యార్థిని అయ్యా పేద విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా పేద విద్యార్థిని మీకు తోచిన సహాయం చేయండి అయ్యా అయ్యా బిందిపండి ఏమిటి వీడు ఆరు నూరైనా పై చదువులు చదివి ఏ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవుతానని ఆ వేషంలో అంటున్నా అనుకున్నాను కానీ ఇలా మొండి పట్టు పడతాడనుకోలేదు వాడు మొండి పట్టు ఎవరిని సాధించాలని కాదు సరస్వతి కటాక్షం ఉన్న వాళ్ళకి లక్ష్మీ కటాక్షం తోడుండాలని వాడు చేస్తున్న తపస్సు పై చదువులకి ఇలా డబ్బు పోగు చేసుకుంటున్నావా ఆనంద్ మీకు తోచిన సహాయం చేయండి చూశావా అమ్మా ఒక నిరుపేద కడపడ పుట్టిన పాపానికి వాడు అనుభవిస్తున్న మానసిక వేదన మీరు డబ్బుల్లో నిరుపేద కావచ్చు విద్యలో మీరు చాలా ధనవంతులు నిజమేనమ్మా కడుపు నిండా చదువుంది గంపుడు సంతానం కూడా ఉంది కానీ వీళ్ళు తినడానికి తిండే పెట్టమా పై చదువులకి పంపించమా ఇప్పటి వరకు అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ ర్యాంక్ డాక్టర్ రామానుజం గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది ఒకటే ఒక్క అవయోగం ఈ అర్చకుడు కడపన పుట్టడం పైగా అక్కడ కులం కదమ్మా మీరు దేవుడి మనిషి అందుకే ఈ మనుషులకి ఈర్ష అనంతిని నేను చదివిస్తాను ఇక్కడే కాదు అమెరికా కూడా పంపిస్తాను ఐ మేక్ యువర్ గ్రేట్ ఆఫీసర్ సరేనా ఓకే ఇదే ఆలయం మీద అనుకున్నానే కానీ 
ఎక్కడున్న దేవత మీరు అనుకోలేదమ్మా చిరంజీవ థ్యాంక్ యూ మరి నా అర్చన ఈ కాలేజ్ లో బయాలజీ బాగా చెప్తారట అవును ఏంటమ్మా జూనియర్స్ సీనియర్స్ కి నమస్కారం చేసుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి తెలీదా రండి గురుగారికి నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు అదేమిటి ట్యాగింగ్ అంటే ఇదేనా తర్వాత చెప్తాను ఆ విధవ ఎస్పీ కొడుకు వాడు ఎంతకైనా తెగిస్తాడు రండమ్మా గురుగారికి నమస్కారం చేసుకోండి రండి నమస్తే శీఘ్రమే శోభన ప్రాప్తి రాస్తు ఇందులో ఒక చీటి తీయమ్మా లారదత్త ఇందులో ఏముందో అది చేయాలన్నమాట అది షర్ట్ ఇందులో ఏముందో ఒకసారి గట్టిగా చదవరా నీ బ్రా కావాలి ఆడపిల్లనే ఉన్నాడు వెళ్ళి హాలిడే తీసుకురా మాట్లాడరా వెళ్ళిపోదా తర్వాత చూసుకుందాం రా 
Anti-ragging revolutionary organization of women. A R R O W. This is a strange idea. A mission. Who are you? Who are you? Who are you? ఇది ఎవరిని హతమార్చడానికి కాదు వక్రించిన పాశ్చాత్య నాగరికత మగత నిద్ర నుంచి యువతరాన్ని గుంచి లేపటానికి మన సంస్కృతి ఏమిటో తెలియపరచడానికి మహర్షులను మహాత్ములను శాస్త్రవేత్తలను సంఘ సంస్కర్తలను అందించిన భాండారాలు మన విద్యాలయాలు అలాంటిది ర్యాగింగ్ వికృత కేళిలు ప్రేమోన్మాదుల రాక్షస క్రీడలతో రక్తసిక్తమైపోతున్నాయి మన విద్యాలయాలు ఆ ఆవేదనతో జరుగుతున్న సంఘటనలపై అవగాహన కల్పించి యువతను వారిని కన్నవారిని జాగృతం చేయటమే ఈనాటి దృశ్య రూపకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఓరిమి సాలమ్మ ఓ భూమాత భరించవద్దమ్మా ఇక పాపాత్ముల మోత చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ బర్న్స్ బాగా సివియర్ గా ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఏం పర్వాలేదు రా డాక్టర్ భట్నాగిరీస్ పర్సనల్ అటెండింగ్ సారీ నాట్ అలౌడ్ నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు పొజిషన్ నేను చెప్తూ ఉంటా కదా ప్లీజ్ అవునరా నువ్వు వెళ్ళు నేను ఉంటాగా నువ్వు వెళ్ళరా జరిగిందంటే కిల్లు ఏం జరిగింది నువ్వు వెళ్ళరా వెళ్ళు వెళ్ళు నగరంలో ఉన్నట్టుండి విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కళారాధకులు అయిన శివానందమూర్తి గారి మనవరాలు కుమారి సింధు ఒక తీవ్ర యాసిడ్ దాడికి గురై ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉందని తెలుస్తున్నారు వాళ్ల ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ పరాంకు సంగారి ఇక్కడే ఉన్నారు వారినడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు డాక్టర్ గారు ప్రస్తుతం సింధు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు సెనీథింగ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము She is kept under constant observation. Let's hope for the best. Yes, we got to go. Get out the door. Hunt the door. Yes, we got to go. Get out the door. Hunt the door. Oh, the Lord says to me, Venta ne, Puriti yaane. Venta ne, Puriti yaane. Yes, we got to go. Venta ne, Puriti yaane. Yes, we got to go. Venta ne, Puriti yaane. Sir, 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 ఈ యాసిడ్ ఘటనలో మన బాబు గారు ప్రత్యక్షంగా ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయం లైవ్ గా టీవీ మీడియా ద్వారా అందరికీ పబ్లిక్ అయిపోయింది అందువల్ల మేము ఎవరిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ సింధు యాసిడ్ దాడి మరో మలుపు తీసుకుంది ఈ దుస్సంఘటనకి కారకుడైన ఎస్పీ సూర్య గారి కుమారుడు రాకేష్ ని కన్న తండ్రే శిక్ష విధించారు ఈ ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి ఆయన రాకేష్ ని రివాల్వర్ తో హతమార్చారు నాలుగు రోజులుగా మృత్యువుతో పోరాడుతున్న కుమారి సింధు గండం గడిచి బయటపడాలని ఆమె సన్నిహితులు సహాధ్యాయులు పూజలు చేస్తున్నారు హాస్పిటల్ వారు విడుదల చేసిన బులెటిన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం కుమారి సింధు ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది ఆమె చాలా వీక్ గా ఉన్నారు జనరల్ పారామీటర్స్ కూడా బాగా డ్రాప్ అవుతున్నాయి పొజిషన్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ 
సాయంకాలం ఆరు గంటల బులెటిన్ లో మరిన్ని వివరాలు అందజేస్తాం తన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే నన్ను ఒక్కసారి చూడండి బ్రా ప్లీజ్ అమ్మాయి ఎవరిని చూడటానికి ఇష్టపడటం లేదురా ఏం చేయను నేను చెప్పరా ఈ తాతయ్య బతుమాడుతున్నాడని చెప్పు ఏడుస్తున్నానని చెప్పరా అమ్మా సింధు అమ్మా ఒక్కసారి తాతయ్య నిన్ను చూడాలంటున్నాడు రమ్మన్నా కళాశాలలో ర్యాగింగ్ గురైన శ్రీభాష్యం అనంతాచారి అనే విద్యార్థి మానసికంగా విపరీతమైన షాక్ కి గురయ్యారు దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే వైద్యుల సమాచారం మేరకు అతను మామూలు మనిషి అయ్యే అవకాశం లేనట్లే అనుకుంటున్నారు సింధు చాలా అనీజీగా ఉంది ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది ప్లీజ్ కమ్ అమ్మా సింధు అమ్మా సింధు సింధు ఏంటమ్మా ఏమైందమ్మా చెప్పమ్మా తాతయ్యనా మరి
సింధు నేను ఇందుని కాదు ఇంట్లో నువ్వు తిరుగాడుతున్నంత వరకు అందరిలాగా నాకు నువ్వు సింధువే అదేమిటి సింధు లాగా ఉన్నంత మాత్రాన సింధునైపోతానా ఆల్రెడీ సగం అయిపోయేవే పిచ్చిముద్దా ఆ మిగతా సగం ఏమిటి అమ్మో నా కుడికన్నా తెగ దొరుతుంది అంటే పెద్దబాబు గారికి నువ్వు పర్మనెంట్ గా సింధువు అయిపోయే సిగ్నల్స్ నాకు అందేస్తున్నాయి సారీ సార్ మీరిద్దరు ఏదో ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుకుంటున్నట్టున్నారు అయ్యగారు ఇద్దరిని ఒకసారి రమ్మన్నారు నేను చెప్పలా అమ్మో మళ్ళీ అంటే ఎత్ర దక్షిణ నేత్రం రపరప తత్ర శుభ పరిణామం సంభవామి యుగే యుగే అన్నారు జై సారాం ఏంటి బాబు గారు మన చిందు పిలిచారట కూర్చోండి బాబు గారు చూసారా మాధవస్వామి గారు అయ్యా ఆఖరికి అబ్బాయి కూడా అమ్మాయిని సింధు అని పిలుచుకుంటున్నాడంటే నీకేమనిపిస్తుందిరా దేవుడు తప్పు చేసి తనే పశ్చాత్తాపంతో సరిదిద్దుకుంటున్నాడు అనిపిస్తోంది లేదు బాబు గారు ఆ దేవుడు చేసింది చిందు తప్పు కాదు దారుణ హత్య అందుకే దేవుడు లేడనిపిస్తుంది తప్పు మహాపరాధం ఆ దేవుడే లేకపోతే ఈ దేవుడిని మనం కలిసే వాళ్ళవా ఈ దేవుడికి నువ్వు కనిపించేదానివా ఆ సింధు స్థానం నీకివ్వాలండి ఈ దేవుడు కనిపించేదా ఏం బాబు గారు చక్రి ఆ దేవుడు మా సింధుని చంపేసినప్పుడే నన్ను చంపేశాడు లిటరల్ గా కానీ మీ ఇద్దరు నన్ను మళ్ళీ బతికించారు నిండు నూరేళ్లు బతికించమని అడగడానికి మీ ఇద్దరిని పిలిపించాను అవును వీడు ఆ విషాదాన్ని తట్టుకోలేక దేశ దేముడై సన్యాసులు కలిసిపోతారనుకున్నాను ఈ కోట్లాస్తి అన్యాక్రాంతం అయిపోతుంది అనుకున్నాను కానీ కాదు సార్ అలా జరగకూడదు జరగనమ్మ కూడా సింధుకు చెందవలసిన ప్రతి పెంకు ప్రతి ఇటుక ప్రతి పైసా ప్రతి కారు ప్రతి నగా నట్రా ఒకటేంటి సార్ సర్వం ఎవరికో దక్కితే పైనున్న ఆ దేవత ఆత్మ శాంతిస్తుందా క్షోభించదు అతను సహించలేదు సార్ సహించలేదు అందుకే వీడు పురోహితుని పిలిపించి మా సింధుని పునఃప్రతిష్ఠించడానికి ముహూర్తం పెట్టిస్తున్నాడు శుభస్థ శీఘ్రం త్వరగా పెట్టించండి మాధవస్వామి గారు మీకు కావాల్సిన వివరాలు తీసుకోండి చిత్తం నాది భరణి నక్షత్రం సింధు ద్రోహిణి మీ జాతకాలు ఏమైనా ఉంటే బాబా అయ్యగారికి హిందువుని దత్తత చేసుకోవాలనే కోరికని త్వరలో ఫలించేటట్టు చూడు స్వామి అయ్యా తొందరలో అంటే కనీసం మూడు నెలల కాలం ఆగాలి ఆ తర్వాత మంచి ముహూర్తం ఉంది అప్పుడు ఈ దత్తత స్వీకారం జరిపిస్తే ఉత్తమం శుభ ఆహుతులందరికీ నా తరఫున మా శివానందుల తరఫున స్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాం నేను శివుడు ఓ తల్లి కడుపును పుట్టకపోయిన గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అన్నదమ్ములుగా కలిసి ఉన్నాం అందువల్ల వీడిని నేను దేనికి అభినందించను కానీ ఈ రోజు వేరు వాడి వాళ్ళ జరుపుతున్న ఈ శుభకార్యం దత్త స్వీకారం ఓ అపూర్వ సంఘటన ఇదే మా సింధుకి నేను వాడు ఆనందాశ్రమంతో ఇచ్చుకుంటున్న నివాడి కొద్ది నిమిషాలలో కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది రాఘవాచార్యులు గారి దంపతులు వారి కుమారుడు చిరంజీవి అనంతాచార్యులతో వచ్చి పీఠల మీద కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నారు ఈయనేంటండి పొరపాటున ఒకరి పేరు బదులు మరో పేరు చెప్తున్నారు మనం హిందూ పేరే కదా అనుకున్నది మతిపోయిందా ఏంటి అవును బాబు మేము కూడా హిందూ గారిని దత్తత తీసుకుని కొట్లాది ఆశని మీకు అప్పగిస్తారు అనుకున్నాం మరి కొత్త పరిణామం ఏమిటో అనంతరం దత్తత తీసుకోవడం ఏమిటో అయ్యా ఇలా కుర్చీలో కూర్చోండి కుర్చీలేదా ఏం లేదు
సంఘటనలో మానసికంగా బలైపోయిన ఈ అనంతాచార్య మీరు దగ్గరికి తీసుకోవడం చాలా చాలా అభినందించదగ్గ విషయం నిజంగా ఇదో చరిత్ర మా మీడియా తరఫున టేకే స్మాల్ మీరు అభినందించాల్సింది పూలహారాలు వేయాల్సింది ఇదిగో ఈ చిరంజీవికి ప్లీజ్ మేడం వయసులో చిన్నదైన ఎంతో దొడ్డ ఆలోచన చేసింది ఎంతో ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం కలలు కంటున్న చిరంజీవి అనంతాచారి జీవితం కాలి పూడిదైపోయింది ఆనాడు నన్ను కూడా చూడ్డానికి ఇష్టపడిన సింధు చివరి చూపులతో అనంతాచారి భావి జీవితానికి పునాది వేసింది ఈనాడు ఇందు ఈ ఆస్తిపాస్తుల మీద తనకు ఆశ లేదని అనంతుని దత్తత తీసుకుని సింధు ఆత్మకి శాంతి ప్రసాదించమని కాళ్లు పట్టుకుని వేడుకుంది నిస్వార్థమైన త్యాగానికి నిర్వచనం చెప్పింది ఇంతటి త్యాగశీలికి మీరు కృతజ్ఞతలు ఎలా తెలుపుకుంటారు సార్ ఓహో ఎంత కనకారం చేశావు అంత పెద్ద మనసుతో ఆయన కోట్లాది ఆస్తికి వార్తలను చేస్తానంటే తూ నా బుడ్డను తుమ్మేశావు ఏమిటంటే త్యాగం నువ్వేదో పెద్ద పుడుంగులాగా ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం త్యాగ ఎవరు చేస్తుందట దాంట్లో త్యాగ భూషణ్ త్యాగ విభూషణ్ త్యాగ బొంద త్యాగశ్రీ దాంట్లో నీకు ఏదో డేడుస్తుంది ఎక్కడిది ఆకాశవాణి ఆకాశంలోంచి కాదు నా కడుపులోంచి మీ వాణి జూనియర్ అమ్మ అంత మంచి పని చేస్తే దండేసి మెచ్చుకోవాలి కానీ ముసుగుసలు ఏంటి నాన్న చక్కగా ప్రహ్లాదుడి కడుపులో ఉన్నప్పుడు లీలావతికి నారదులు గారు మంచి మాటలు చెప్పినట్టు నువ్వు చెప్పు నాన్న నేను చక్కగా అలాగే పుడతాను అలా పుట్టించు నాన్న మా ఇంటి 